প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণী গণিত বিষয়ের ক্লাস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষাটা শেষ করেছো এখন তাহলে খাতা নিয়ে বসে আমরা খাতার সাথে আমাদের আমার উত্তরপত্রের সাথে তোমাদের উত্তরপত্রটা একটু মিলিয়ে নেব আচ্ছা তার আগে একটু দেখো আমাদের দ্বিতীয় সামনে পরীক্ষায় মান বন্টনের সিলেবাসে জ্যামিতিক আকৃতি কথাটা ছিল ওই আকৃতি কথাটা কেটে দাও আমাদের জ্যামিতি আমরা তিন চারটা পড়েছি বিন্দু রেখা রেখাংশ রশ্মি শুধু জ্যামিতি লাখো আকৃতি কথাটা লাগবে না হ্যাঁ যদি আমরা পড়াই আমরা পড়িয়েছি আমাদের সিলেবাসে পড়াই তারপরে ওই জ্যামিতিক আকৃতি কথাটা কেটে দেবে এবার তোমাদের উত্তরপত্র নিয়ে বসো অবশ্যই মার্জিন করেছো এদিকে হ্যাঁ বাম দিকে স্কেল বসে মার্জিন করতে হবে এবং নমুনা পত্রে প্রশ্ন যেভাবে থাকুক তোমরা ঠিক খাতার মধ্যে ভেবে দ্বিতীয় সময় পরীক্ষা লিখে নিবে নাম স্পষ্টভাবে নাম লিখবে বাংলায় লেখো আর ইংরেজিতেই লেখো স্পষ্টভাবে নাম লিখবে রোলটাও স্পষ্ট থাকতে হবে নতুবা খাতা নাম্বার শিটে উঠা থেকে ঝামেলা হবে আবার মিসিং হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে কাজে সুন্দর করে নাম রোলটা লিখবে আগে তুমি নিজের হাতে লিখবে বিষয় লিখবে তারিখ দিবে অবশ্যই তারপরে এখন আমরা উত্তরপত্রের সাথে মিলাবো হ্যাঁ এক নং প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ছিল কথায় লিখো কথায় লিখো আমরা কথাটা লিখবো না আমরা আগে বলেছি আর প্রত্যেকটা পেজে আগে মার্জিন করে নিবে তাহলে আগে আমাদের এটার সাথে মিলাও ছয় লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশত সাত পড়াটা হচ্ছে তিন হাজার নশত ছাব্বিশ পড়াটা হচ্ছে সাতশত সাতাত্তর পড়াটা হচ্ছে বারো লক্ষ দুই হাজার চারশত এগারো পড়াটা হচ্ছে আশি হাজার এখানে যদি তোমার কোনো চন্দ্রবিন্দু না দাও বা আকার না দাও বা রয়ের ফোটা না দাও তয় তয়ের মাত্রা না দাও যে কোনো কিছুর জন্য প্রত্যেকটার জন্য এক নাম্বার করে কাজেই একটা মিসিং হলে তোমার এক নাম্বার কাটা যাবে আর যদি পাঁচটার বানান সব রাইট হয় তাহলে তুমি পাঁচে পাঁচ পাবে দুই নং প্রশ্নের উত্তরে ছিল মানের ক্রম অনুসারে ছোট থেকে বড় সারে ছেলের প্রশ্ন একটু কারেকশান ছিল আমি আর এখানে আমাদের প্রশ্নে যে প্রশ্নপত্র দেখো প্রশ্নপত্র আমাদের এখানে চারশো সাঁত্রিশের মতো ছিল একটা হ্যাঁ এটা কেটে দিবে এটা কেটে দিয়ে এখানে তো ছটা হয়ে যায় আমাদের নাম্বার আছে পাঁচ এটা কেটে দিবে কেটে দিয়ে আমাদের পাঁচটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা পাঁচটা সংখ্যা দিয়ে আমরা ছোটো থেকে বড় অনুসারে সাজাবো তাহলে তোমরা যদি এখন লিখে থাকো তাহলে পেন্সিল দিয়ে পাঁচ চারশো সাঁত্রিশটা মুছে দাও রাবার দিয়ে রাবার দিয়ে মুছে দিয়ে পাঁচটা গুনে তারপর উঠাবে আমিও ভুলে লিখে ফেলেছিলাম প্রথমে পরে এটা কারেকশন হয়েছে ছটা পোস্ট ছটা নাম্বারে তো পাঁচ দেওয়া যাবে না আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে সংখ্যাটা উঠাবো তিনশো একানব্বই তিন হাজার সাতশো উনাশি চারশো সাত পাঁচশো বাহাত্তর একশো তাহলে গণ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হলো তাহলে তোমার প্রত্যেকটা অংশের জন্য আলাদা করে নাম্বার আছে ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার কিন্তু এখানে তাহলে এটা উঠা বে নাম্বার এখানে এটা এটা তাহলে ছোটো থেকে বড় সাজাতে বলেছে আমি লিখবো ছোটো থেকে বড় সাজাও একশো তিনশো একানব্বই চারশো সাত পাঁচশো বাহাত্তর তিন হাজার সাতশো উনাশি যাদের যা মিলেছে তারা রাইট দিবে রাইট দিয়ে নাম্বারিং করবে তারপর উত্তরে আর কিছু লিখবে না উত্তরে শুধু সংখ্যাগুলো লিখবে সিরিয়াল অনুযায়ী সংখ্যাগুলো থাকতে হবে যদি কেউ এখানে একটা ভুল করো তাহলে তার এক নাম্বার কাটা যাবে দুটা ভুল করলে কোনো নাম্বারই পাবে না আর এই কথাটা না লিখলেও নাম্বার কাটা যাবে এই কথাটা না লিখলেও নাম্বার কাটা যাবে যার পুরো হয়েছে সে পাঁচে পাঁচ দিবে তিন নং প্রশ্নের উত্তর আছে খালি ঘর পূরণ করো হ্যাঁ পাঁচটা আসবে পাঁচ দুগানা দশ তাহলে আমার প্রথমে খালি ঘর ক নাম্বার আছে খালি এভাবে তিন নং প্রশ্ন উত্তর লিখবে বারবার তিন নং প্রশ্ন তিন নং প্রশ্ন উত্তর লেখা দরকার নেই তিন নং প্রশ্ন উত্তর ক খ গ ঘ যদি কোনো কারণে মনে করো তুমি ভুলে গ লিখে ফেলেছ আগে সমস্যা নেই তুমি কাটা দরকার নেই তুমি খটা নিচে লেখো তাহলেই হবে তুমি কাটাকাটি করবে না তোমার সময় নষ্ট হবে না লিখে ফেলবে তাহলে খালি ঘর গুণ দশ সমান একশো তাহলে আমার এই আমরা জানি এখানে খালি ঘরে মান বের করার জন্য আমাকে কী করতে হবে ভাগ করতে হবে কারণ আমাকে গুণ্য বের করতে হবে ভাগ করে আমরা করবো একশো তারপরে এখানে খালি ঘর ভাগ আট সমান আট তাহলে এখানে খালি ঘর হচ্ছে ভাজ্য ভাজ্য বের করার জন্য আমাকে গুণ করে বের করতে হয় আমরা শিখেছি তাহলে লিখলাম যাদের হয়েছে রাইট চিহ্ন যারা এই অংশটুকু করবে না এক এক করে কাটা যাবে কারণ ওটা সমাধানটা দেখাতে হবে দুটি বিশ টাকার নোট ও তিনটি পাঁচ টাকার নোটে পঞ্চান্ন টাকা হয় তাহলে এখানে গুণ করে আমরা বের করার নিয়ম শিখেছি আগে করবে তাহলে সমাধান সহ হলে সেখানে তিন দুগানা ছয় পাঁচ ছ আর এখানে কোনো সমাধান লাগবে না এখানে শুধু লিখবে বড় আর এখানে সে প্রান্তবিন্দু দুটি তাহলে যার প্রত্যেকটা হয়েছে সে দশে দশ পাবে আর ভুলটা তো আমি বলে দিলাম আর যদি ভুল হয় তাহলে এখানে নাম্বার কম হলে না সমাধান না করলে এক করে কম পাবে আর ভুল হলে তো শূন্যই পাবে এখানে কোনো নাম্বার পাবে না 
তারপর চার নং প্রশ্ন উত্তর আছে আট ঘরে আঠারো ঘরের নামতা তোমার উপরে কিছু লিখতে হবে না তুমি সরাসরি আঠারো ঘরের নামতাটা শুরু করে দেবে কিন্তু এই সিরিয়ালটা ঠিক রাখতে হবে ঠিক আছে একক আর দশকের ঘরটা সিরিয়ালটা ঠিক রেখে করবে তুমি যদি এলোমেলো করো তাহলে এখানে সামগ্রিকভাবে এক মাস কাটা দেও কাটা দেওয়া হবে কারণ তোমার এটা এলোমেলো হলে চলবে না আর কোনো ঘরে যদি নামতার একটা ভুল হয় তাহলে এক করে কাটা যাবে আর যদি সিরিয়ালে থাকে তাহলে সেটি আঠারো ছত্রিশ চুয়ান্ন বাহাত্তর নব্বই একশো আট একশো ছাব্বিশ একশো চুয়াল্লিশ একশো বাষট্টি একশো আশি ঠিক আছে দশ দশটার জন্য দশ নাম্বার একটা ভুল হলে এক নাম্বার কাটা যাবে তাহলে যার পুরোটা হয়েছে দশে দশ দিয়ে দিবে তারপর আসবো পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ফল বের করো বিভিন্ন আঙ্গিকে ফল বের করেছিল আমাদের কয়ে ছিল গুণ কয়ের অঙ্কটা আমাদের দেখেছে আমরা এখানে চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছি ওটা হচ্ছে গুণের অঙ্ক তাহলে আমরা গুণের সমাধান করব গুণের সমাধান করে আমার দেখো উত্তর মিলেছে কি না এখানে প্রত্যেকটা জন্য নাম্বার আছে ঠিক আছে তিন নাম্বার করে কিন্তু তাহলে এই অঙ্ক করবে এক নাম্বার এখানে উত্তর আর এটা লেখার জন্য এক নাম্বার এটা লেখার জন্য এক নাম্বার কেউ যদি এই কাজটা না করে উত্তর লেখে ফেলো তাহলে কিন্তু কোনো নাম্বারই পাবে না সে সেই জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা অংশের জন্য উত্তর গুণ ফল না লেখো তাহলে এক নাম্বার কাটা যাবে তাহলে তোমাকে প্রত্যেকটা অংশের জন্য নাম্বার আলাদা আছে এখানে দেখো উত্তরটা মিলেছে কি না কত হচ্ছে দশ হাজার একশো পঁচিশ মিলেছে কি না দেখে নাম্বার তুমি সামগ্রিকভাবে সবগুলো অঙ্ক মিলিয়ে পরে নাম্বার দিতে পারো বা আলাদা আলাদা কয়ের এখানে তিনে তিন দেখতে পারো খ হচ্ছে ভাগের অঙ্কটা দেখেছি আমরা ভাগের অঙ্ক আমাদের ভাগ ফল ভাগ শেষ হচ্ছে কেউ যদি উত্তরে ভাগ শেষ কথাটা না লিখো তাহলে তার এক মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এক এক পাবে না আর এটা স্পষ্টভাবে থাকতে হবে যার পুরোটা হয়েছে উত্তর কথাটা আছে সে তিনে তিনে পাবে গ নম্বরের অঙ্কটাও ঠিক একইভাবে তাহলে আমাদের এখানে ক্ষয়ে উত্তর এসেছে একশো দুই হচ্ছে ভাগ ফল ভাগ শেষ এসেছে এক গয়ের উত্তরটা দেখো তোমার হাটা শেষ হচ্ছে কিনা কারণ এটা যোগের অঙ্ক আমরা তো নোট থেকে কিভাবে পুরো টাকাটা বের করতে পারি পুরো টাকাটা যোগ করতে পারি শিখেছি তাহলে আটাশি হবে উত্তর লিখতে হবে যোগ ফল লিখতে হবে এগুলো না লিখলে এক করে কাটা যাবে তারপর দুটি পঞ্চাশ পয়সা বিয়োগ চারটি পঁচিশ পয়সা সমান কত পয়সা তাহলে দুটি পঞ্চাশ পয়সা আমরা আগে সুতরাং দিয়ে সং আগে প্রশ্ন তুলব সুতরাং দেবো কত রঙকে আমি বলেছি প্রশ্ন তুলব সুতরাং দিব এখানে লিখব সমাধান করব উত্তর দেবো অনেকগুলি কাজ কিন্তু এখানে তাই না প্রত্যেকটা কাজের জন্য তোমার নাম্বার আছে দেখো তোমার শূন্য এসেছে এখানে দেখো তো শূন্য পয়সা হ্যাঁ আচ্ছা ও নাম্বারে ভাগ ভাগের অঙ্ক করতে বলেছে ভাগ করলাম আমরা চার দিয়ে ভাগ করলাম চার একে চার শূন্য নামলে ছোট হলো আবার ভাগ ফলে শূন্য আবার শূন্য তাহলে ভাগ ফল আছে যার প্রত্যেকটা অঙ্ক হয়েছে সে পনেরোতে পনেরো পাবে আর যার ওই যে বললাম উত্তর লেখা নাই ওর জন্য এক করে কাটবে যে সমাধানটা দেখাও নাই তার জন্য এক করে কাটবে এভাবে নাম্বারিং উত্তরপত্র মূল্যায়ন কিন্তু যথেষ্ট কঠিন হ্যাঁ কারণ একটা ছেলেকে নাম্বার দিতে হলে আমাকে অনেক ভেবে চিন্তা নাম্বার আমি ঝট করে তার নাম্বারটা কাটতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পেরেছ ছয় নাম্বারে আমাদের ছিল সঠিক উত্তর লেখা আমি বলেছিলাম যে প্রশ্ন লেখার দরকার নেই আমরা সরাসরি উত্তর লিখবো তুমি ক উত্তর লিখলেও হবে উত্তর কথাটা না লিখলেও চলবে সমস্যা নেই তুমি ক খ গ ঘ ম দিয়েও লিখতে পারো ক আবার বলে ছেলে মেলে যদি হয় তুমি যেটা লিখেছো ওটাই থাক নাম্বারিংটা ঠিক থাকে নাম্বার পাবে ভাজক কখনো কি হতে পারে না শূন্য হতে পারে না খ নাম্বার ছিল চার গুণ নয় এখানে গুণক এখানে গুণক হচ্ছে কত এখানে গুণক হচ্ছে নয় তারপরে গ নাম্বার ছিল বাংলাদেশি নোটের সংখ্যা দশটি এখানে কিন্তু নয়টি লিখবে না আমি কিন্তু এটা বারবার কারেকশন করিয়ে দিয়েছি দশটি লিখবে নয়টি লিখলে কিন্তু কাটা যাবে এখন কিন্তু দশটি তাহলে ঘ নাম্বার হচ্ছে কেবলমাত্র অবস্থান আছে বিন্দু তারপরে ও নাম্বার হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম লেখা ছিল মুদ্রা নোট উভয়ই মুদ্রা নোট দুইটাই তো আমরা বিনিময় করি তাহলে উভয়ই কথাটা হবে ঠিক আছে যার পাঁচটা হবে সে পাঁচে পাঁচ বা যে শুধু উত্তরটা নেবে সে হাফ হাফ করে কাটা যাবে প্রত্যেকটা অংশতে কারণ এখানে এক করে নাম্বার তো যদি কেউ যদি লেখো শূন্য নয় দশ এভাবে লিখলে হাফ হাফ করে তুমি লিখেছো সেই জন্য নাম্বার পাবে কিন্তু পুরো মাস তুমি পাবে না সাত নং প্রশ্নের উত্তরে ছিল প্রশ্নের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও আমাকে প্রশ্ন বুঝে অঙ্ক করতে হয়েছে তাই তো তোমরা করেছ না প্রশ্ন বুঝে তাহলে এখানে ধাপ আছে অঙ্কটা সাজাবো গাণিতিক বাক্য লিখব সুতরাং দিব সমাধান করব উত্তর লিখব পাঁচ করে নাম্বার কাজে প্রত্যেকটা অংশের জন্য আলাদা আলাদা এখানে এক এখানে এক দুই এখানে এক তিন এখানে এক চার এই এটা এক জন্য এক পাঁচ ঠিক আছে কিন্তু সমাধানটা যদি না হয় তাহলে তুমি কোনো মার্কসে কিন্তু পাবে না সাজানোর জন্য কোনো নাম্বার নেই তাহলে অঙ্কটা দেখো তো আমাদের আমার মতো হয়েছে কি না তোমাদের মতো তুমি যে কোনোভাবে সাজাতে পারো আমি তো
খনম্বর আসে অঙ্ক রাগে সাজাবো উৎসব চারটি বই কিনতে চাই প্রতিটি বইয়ের দাম যেহেতু আমি প্রশ্ন পড়ে বুঝেছি যারা আমার গুণের অঙ্ক তাহলে গুণ করে একশো বিরানব্বই এসেছে কিনা দেখো সমাধানটা করেছো কিনা দেখো এভাবে লিখেছো কিনা লিখলে তুমি এখানে পাঁচে পাঁচ দিবি তারপর ইমা গয়া নাম্বারে ইমা নামটা কিন্তু প্রশ্নের মতো থাকতে হবে গাণিতিক বাক্যটা ঠিক মতো লিখেছো গাণিতিক বাক্য যে লিখবে না সেখানে তার এক নাম্বার কাটা যাবে ঠিক আছে গাণিতিক বাক্য জন্য কিন্তু নাম্বার আলাদা ভুল লিখলো এক কাটা না লিখলো এক কাটা আর যদি লেখো রাইট হয় তাহলে তুমি একে এক পাবে তারপর সমাধানটা দেখো এভাবে করেছো কি না হ্যাঁ সুন্দর করে দেখে তারপর রাইট চিহ্ন দিবে আর ভুল হলে কেটে দাও সমস্যা নেই তুমি আবার করবে অঙ্ক এটা তো আমি তোমাদের পরীক্ষা নিলাম তোমাদের মূল্যায়ন করার জন্য এই একশো টাকা এসেছে কিনা দেখো তো একশো টাকা দান করব ঠিক আছে আচ্ছা আট নং প্রশ্ন উত্তরে বল প্রশ্ন আগে ছিল রেখাংশ কাকে বলি চিত্র এঁকে রেখাংশ চিহ্নিত করো তাহলে আমি অবশ্যই আগে রেখাংশ কাকে বললে আগে চিত্র আঁকবো না যে চিত্র এঁকে পরে দিয়েছো তার তার নাম্বার কিন্তু অর্ধেক কমে যাবে দুই পাবে কারণ সে প্রশ্ন বুঝেনি ঠিক আছে তাহলে রেখাংশ কাকে বলে আগে লিখবো তারপর চিত্র এখানে আমি দুটো চিত্র দেখিয়েছি কেন দেখিয়েছি ছেলেরা তোমরা এটা এটাও করতে পারো এটাও করতে পারো অনেকে আমাকে কমেন্ট বক্সে এই চিত্রটা এঁকে দেখিয়েছো এটা কিন্তু ভুল না এটা রাইট তবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে এই চিত্রটা যখন আঁকবে তখন তুমি এই তীর চিহ্নটা যেন দাও তীর চিহ্ন না দিলে কিন্তু তোমার এই উত্তরটা পুরো চিত্রটা কাটা যাবে চিত্রের জন্য তুমি কোনো নাম্বারে পাবে না সংজ্ঞার জন্য সংজ্ঞার জন্য দুই চিত্রের জন্য তিন চিত্রের জন্য তিনের মধ্যে এটা আঁকার জন্য দুই আর নিচে লেখার জন্য এক কিন্তু উপরের আঁকা যদি ভুল উপরে এঁকেছো লেখাংশ কিন্তু যদি তুমি যদি এবি রেখা লিখে ফেলো অনেক ভুলবশত হয়ে যায় হয়ে তাহলে কিন্তু তুমি কোনো নাম্বার পাবে না তোমার আঁকার সাথে লেখা মিল থাকতে হবে যদি রাখো এবি রেখাংশ তাহলে রাইট যদি রাখো এবি রেখা কিন্তু লিখেছো রেখাংশ উপরে তাহলে কিন্তু তুমি এই চিত্রের তিন নাম্বার জিরো পাবে তুমি শুধু সংজ্ঞার জন্য তিনে পাঁচে দুই পাবে ঠিক আছে আর দুটো চিত্র কিন্তু পরীক্ষা এঁকো না অনেকে এঁকেছো তো এটা আমি এটা দেখানোর জন্য তোমাদের বললাম যে এটাও রাইট এটাও রাইট আমি আমি তো ক্লাসে শিখিয়েছি এটা দিয়ে তাই না আর অনেকে আমাকে এটাও দেখেছো এটাও রাইট হবে এটা ভুল না কিন্তু তোমাকে তীর চিহ্নটা যেন ঠিক থাকে বুঝতে পেরেছো ছেলেরা শুধু সিট দেখে লেখা উঠাবে শুনবেন টিচারের কথা বলছি সুন মনোযোগ দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবে তাহলে এখানে দুটো ছবি আছে আমরা যেটা আঁকবো সেটা যেন রাইট হয় এবং অবশ্যই নিচে লেখাটা যে যদি রেখা লেখো তাহলে কিন্তু কাটা যাবে রেখাংশ লিখতে হবে আমার রেখাংশ আসলে রেখাংশ রেখা আসলে রেখা তাহলে চিত্রের সাথে মিল মিল রেখে তোমাকে নিচে লেখাটা দেখতে হবে রেখে নে তাহলে ছেলেরা তোমরা অবশ্যই ভালো মার্কস পাচ্ছ তাই না হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের প্র্যাকটিস করেছো অবশ্যই ভালো মার্কস পাবে আবার আঠেরো তারিখ থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ওখানেও আমরা ভালো মার্কস পাবো আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজগুলো করে যাব তো ছেলেরা আমাদের নমুনা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শেষ হলো এখন বাকি দু এক দিন হয়তো ক্লাস নেবো তখন আমি তোমাদের রিভিশন ক্লাস নেবো এখন তোমাদের যদি কোথাও একটু সমস্যা থাকে যে এটা বুঝতে পারছো চাচ্ছো ওটা বুঝতে পারছো তাহলে আমাকে জানাবো ঠিক আছে আর নয়তো আমি সামনে আমাকে কয়েকজন লিখেছে যে গুণের প্রশ্নের অঙ্ক সমাধানটা তুমি আলোচনা করতে তাহলে সামনের ক্লাসে আমি গুণের প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে এর মধ্যে তোমরা আরও তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে বের করে নাও আমার সাথে আলোচনা করব করবে তাহলে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ